ফিলিস্তিনের আল্লাহ আকবর কোথায় ফিলিস্তিন আর কোথায় মিশর যখন এই কাফেলা মিশর থেকে রওনা দিল ইউসুফ আলাই ইসালামের জামা নিয়ে রওনা দিছে মাত্র এখান থেকে বের হয়েছে কল আবু হোম ওই ফিলিস্তিনে বসে ইয়াকুব আলাই ইসালাম সবাই ডেকে বলতেছে ও কারা কোথায় আছো শুনো ইন্নি লাজুরি হা ইউসুফ আমি আমার ইউসুফের গ্রাম পাচ্ছি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি সোহান আল্লাহ দেখেন আল্লাহ আকবর কত হাজার হাজার মাইল দূরে ফিলিস্তিনের মিশর সে মিশর থেকে ইউসুফের জামা নিয়ে রওনা দিছে আর ইয়াকুব আলাহ ইসালাম মিশর ফিলিস্তিনে বসে বলতেছেন ইন্নি লাজিদু রিহা ইউসুফ আমার ইউসুফের গ্রাম পাইতেছি তবে আমার আশঙ্কা হয় তোমরা আমাকে বলবে যে আমি পাগল হয়ে গেছি আল্লাহ আকবর হোসের পাগল মানে সব জানে দেখবেন যে কিছু পাগল আছে স্বার্থের বেলা সব জানে কিন্তু যেখানে আবার দেখা যায় যে তার স্বার্থের সমস্যা হইতে পারে সেখানে কিছু জানে না আমার আমার দেখা মতে এক লোক ছিল তো উনি সবাইকে দাওয়াত দিতেন সবাইকে দেখা হইলে রাস্তায় এই বাতি যা শুনো এই পাঁচক্ত নামাজ পড়বা পাঞ্জাবি পড়বা টুপি পড়বা দাঁড়ি রাখবা এগুলা দাওয়াত দিতেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু তিনি যিনি দাওয়াত দিতেন তিনি আবার জমির আইল কাটতেন জমির আইল কাটা বুঝেন তো মানে জমির আইল কাটার ব্যাপারে খুব মানে ওস্তাদ ছিলেন তো এখন উনি দাওয়াত দিতেছেন দিতেছেন যারা যাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন তারা বলে যে জেঠা শুনেন একটা কথা শুনেন এই জমির আইল কাটা এটা কি সোয়াবের কাজ না গুনার কাজ তাই জেঠারা যখন বলতো যে জমির আইল কাটা সোয়াবের কাজ না গুনার কাজ মানে কানো শুনে না যতবার বলে যে জেঠা এই জমির আইল কাটা কি গুনার কাজ না সোয়াবের কাজ হ্যাঁ কি বলছো মানে আর কানো শুনে না আবার কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলতেছে উনি কানে শুনতেছে সব ঠিক আছে কিন্তু যখন উনার কথা বলতেছে এবার আর এবার আর কানে শুনে না কি বলে তো এরকম অনেক পাগল আছে দেখবেন যে মানে টাকা পয়সা ঠকাতে পারবেন না টাকা পয়সা পাঁচশো টাকার নোট যদি বলেন যে ধরো এটা এক হাজার টাকার নোট দিয়ে দিলাম কিন্তু চোখে দেখে না তাও কিন্তু এমনি ধরে বুঝতে পারে যে এটা পাঁচশো টাকার নোট না এক হাজার টাকার নোট না কত টাকার নোট এই জায়গায় ঠকানো যাবে না কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে ঠকানো সহজ কিছু জানি না মূর্খ মানুষ মূর্খ মানুষ কিছু বুঝি না এই জায়গায় কিছু বুঝে না কিন্তু অন্য জায়গায় সব বুঝে তাহলে বুঝা যায় এটা হোসের পাগল ইয়াকুব আল ইসলাম বলতেছেন আমার আশঙ্কা হইতেছে আমি কোথায় ইউসুফ কোথায় ইউসুফের জামা আমি এখানে বসি বলতেছি যে ইউসুফের গ্রাম পাইতেছি যারা শুনবো তারা কবে যে মনে হয় ইয়াকুবের মাথা ওই কানতে 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 মনে হয় মাথাও শেষ এতদিন তো শোক শেষ হয়েছে এবার মাথাও মনে হয় শেষ এই জন্য ইয়াকুব আলাহ ইসালাম বলতেছেন লাউলান তোফান্নে দোন তোমরা আমাকে এরকম আমার মাথা উলট পালট হয়ে গেছে এরকম মনে করবা এই আশঙ্কা যদি না হয় তাহলে আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আমি আমার ইউসুফের গ্রাম পাচ্ছি ওই পরিবারের লোকেরা বলল তাল্লাহে তাল্লাহে মানে আল্লাহর কসম ইন্নাকালাফি দলা আলিকাল কাদিম আসলে আপনি আপনার পুরানা সেই চিন্তা চিন্তার মধ্যে আছেন মানে ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম যে আশঙ্কা করছেন সেই আশঙ্কায় তারা বলতেছেন কোথায় ইউসুফ কোথায় ইউসুফের গ্রাম আপনি এখানে বসে বলতেছেন ইউসুফের গ্রাম মনে হয় আপনি ওই ইউসুফ আলাহ ইসাল্লামের জন্য চিন্তা করতে করতে আপনার হোস সব চলে গেছে পালাম্মা আনজা আল বাসির আল্লাহ আকবর এর মধ্যে আবার এই ওই সুসংবাদদাতা ইউসুফ আলাহ ইসাল্লামের কামিজ নিয়ে সুসংবাদদাতা চলে আসছে দৃষ্টি শক্তি চলে আসছে কারণ বাপ নবী ছেলে নবী ওই জামা তো মজে যাওয়ালা জামা 
এটা তো মজাদার জামা এজন্য এটা ধরার চোখের সামনে সাথে সাথে ফারতাদ্দা আর বিভাষা ফা এবং সুম্মা মানে ফা অর্থ হইল অতপর সুম্মা অর্থ অতপর কিন্তু দুই অতপরের মধ্যে একটু বেশ কম আছে ফা মানি বেশিক্ষণ দেরি হয় না এই একটু পরে আর সুম্মা মানি আর একটু দেরি হয়েছে মানে দেরি বোঝানোর জন্য সুম্মা আর তাড়াতাড়ি বোঝানোর জন্য ফা আল্লাহ পাক বলতেছেন যে জামাতা চোখের সামনে দেওয়ার সাথে সাথে আর দেরি হয় নাই ফারতাদ্দা বাসিরা সাথে সাথেই চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছেন পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যেগুলো তোমরা জানো না আমি কি তোমাদেরকে ওই কথা বলে দিই নাই যে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যেটা তোমাদের কাছে ওই এলেম নাই কারণ আমার কাছে ওহির আসে আমি নবী আমার কাছে ওহির এলেম আছে তোমাদের কাছে ওই ওহির এলেন নাই কল তারা বলে উঠল হে আমাদের আব্বা যান আমরা বড় ধরনের অপরাধ করে ফেলেছি আমাদের অপরাধ গুলো আপনি ক্ষমা করে দেন আমাদেরকে মাফ করে দেন আব্বা আমরা আপনার এই ছেলের সাথে ইউসুফের সাথে যে কাজটা করছি বড় বেয়াদবি বড় খারাপ কাজ জঘন্য অন্যায় করে ফেলেছি আব্বা আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন ইসলাম বললেন বাবারে আমি ক্ষমা করার কেউ না আমি তোমাদের জন্য আমার রব্বুল আলমিনের কাছে ইস্তেফার করতেছি আমি ক্ষমা করব করে কিছু হবে না তোমাদেরকে ক্ষমা করতে হবে আমার রব্বুল আলমিন তো রব্বুল আলমিন যাতে তোমাদেরকে মাফ করে দেন এই জন্য আমিও আমার আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য ইস্তেফার করতেছি কারণ আমার রব্বুল আলমিন হলেন গাফুরুর রাহিম সুহান তিনি এমন গাফুরুর রাহিম যত বড় অপরাধ যত বড় গুণা যত বড় অন্যায় করুক তিনি সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন এজন্য আল্লাহ পাক সুরা জুমারের মধ্যে বলছেন যখন একজন সাহাবি এসে নবীসামের কাছে তার জীবন্ত মেয়েকে কবর দেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করলেন আল্লাহ রসুলাম ওই ঘটনা শুনতেছিলেন আর নবীসামের চক্ষ মোবারক থেকে জর্জর করে পানি পড়তেছিল দাড়ি মোবারক চোখের পানিতে ভিজে গেল তখন ওই সাহাবি কাঁদতে কাঁদতে বর্ণনা দিচ্ছিলেন কিভাবে তিনি তার মেয়েকে জীবন্ত মেয়েকে তিনি কবর দিয়েছিলেন তিনি বলতেছিলেন ইয়ার রসুল আল্লাহাম আল্লাহ কি আমার এত বড় গুনা এত বড় অপরাধ আল্লাহ আমার মাফ করবে কিনা তখন আল্লাহ পাকা আয় আপনার দিল করে বললেন রাসুল আপনি আমার বান্দাদেরকে এই কথা জানাই দেন নফসের উপরে যত জুলুম যত অন্যায় করে ফেলো না কেন যত বাড়াবাড়ি করে ফেলো না কেন লা তাক না তো মেরো রহমতিল্লা আল্লাহ রহমত থেকে কখনো নিরাশ হইও না কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমার জীবনের সমস্ত গুণা তিনি মাফ করে দিতে পারেন যত বড় অপরাধ হোক সেই আবহরায়ার কাছে যে মহিলা আসছিল যে জানা করতে করতে তারপরে অবৈধ সন্তান পর্যন্ত হয়েছে আল্লাহ কি এই গুণা মাফ করবেন আবহরায়ার বলছেন না এই গুণা আল্লাহ মাফ করবেন না এত বড় গুণ আল্লাহ মাফ করেন কিভাবে আল্লাহ রসুল বললেন আবহরায়রা তুমি ওই মহিলাকে কোরআনের এই আয়াত শোনায় দাও সুরাল পর কানের তেয়াত্তর নম্বর আয়াত শোনায় দাও আল্লাহ বলছেন কি আল্লাহ পাক বলেন যদি কেউ গুনা করার পরে অপরাধ করার পরে তাওবা করে ইমান আনে আর আমলে সালে করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সকল গুনা তো মাফ করে দিবে নেই 
তার সাথে সাথে ওই গুণাগুলাকে আল্লাহ পাক নেকিতে রূপান্তর করে দিবেন এক বস্তা গুণা আছে এই গুণাগুলাকে আল্লাহ মাপ করে ওই গুণাগুলাকে আবার নেকি এক বস্তা বানাই দিবেন সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর কত বড় আল্লাহ রব্বুল আলমিন গাফুর রাহিম ইয়াকুব আল্লাহ ইসলাম এই কথাটাই বললেন যে সোনা যত বড় অপরাধ করে ফেলো ইন্নাহুল গাফুর রাহিম আমার রব গাফুর রাহিম তোমাদেরকে মাপ করে দিবেন পরিবার পরিজন সহ নিজে নিজের স্ত্রী ছেলে ছেলেদের স্ত্রী ছেলেদের নাতি নাতনি অর্থাৎ ইয়াকুব আলাহ ইসলামের বংশধর যত দূর আছে সবাইকে নিয়ে ফিলিস্তিন ছেড়ে মিশরের দিকে রওনা দিলেন পালাম্মা দাখাল ওয়ালা ইউসুফ যখন ইউসুফ আলাই সালামের কাছে আসলেন আওয়া ইলাই হে আবাই হে ইউসুফ আলাই সালাম তার মা বাবা দুইজনকেই জড়িয়ে ধরলেন মিশরা ইনশা আল্লাহ আমিনিন ইউসুফ আলাহ ইয়াকুব আলাহ ইসলাম বললেন তোমরা মিশরে সবাই প্রবেশ কর ইনশা আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে এখানে নিরাপত্তা দিবেন এই মিশরে আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপদ আকারে বসবাস করার জন্য তৌফিক দিবেন সবাই আমরা মিশরে চলে আসে ইউসুফ আলাহ ইসালাম মা বাবা দুইজনকে সিংহাসনে বসাই দিলেন সোহান আল্লাহ মা বাবা দুইজনকে দেখেন ইউসুফ আলাহ ইসালাম শুধু বাবাকে বসান নাই মাকেও সিংহাসনে বসাই দিছে দুইজনকেই আবাবাই হে তার মা বাবা দুইজনকেই আরসের উপরে বসাইছেন আর সমানে ওই সিংহাসন এবং সকলেই তার সামনে সেজদায় অবনত হয়ে গেল এখানে সেজদা এটা দিয়ে অনেকেই বিভ্রান্তির শিকার হয় যে ইউসুফ আলাহ ইসালামকে তো ইউসুফ আলাহ ইসালামের বাইয়েরা তারপরে মা বাবা সবাই মিলে খারু সূর্যাদা ইসুফ আলাহ ইসলামের সাজদা করছে তো ইউসুফ আলাহ ইসলামকে সাজদা করলে আমাদের ফিস সাহেব কেবলারের সাজদা করলে অসুবিধা কি ঠিক আছে না এই আয়াতে কারিমা দিয়ে মানুষকে শির্কের দিকে বিভ্রান্ত করা হয় আমরা এর আগে আমাদের একটা আলোচনা আছে যে কোরআনে কারিমের আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে কিভাবে শির্কের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় কোরআনে কারিম যদি খন্ড বিশেষ অংশ বিশেষ মানে আগের কথাও নাই পরের কথাও নাই মাঝখানের একটা অংশ নিয়ে আপনি মানুষকে গোমরা করা যায় গোমরা করা সহজ এই জন্য কোরআনে কারিমের আল্লাহ পাক নাম দিয়েছেন এক একটা অংশকে এক একটা সুরা সুরা মানে কি মাসা আল্লাহ দেখেন সবাই জানে সুরা মানে আইল জমির আইল জমির আইলকে আরবিতে বলে সুরা জমির মধ্যে যদি আইল্লা থাকে আপনি জমিতে ধান লাগাইছেন যত পানি দিবেন পানি থাকবো জমিনে এই জন্য চারিদিকে আগে আলটা ভালো করে বাদাই করতে হবে গর্ত থাকলে গর্ত তত্ত্ব বন্ধ করে দিতে হবে তারপরে যায় আপনি সেখানে চাষাবাদ করেন পানি দেন সার দেন যা দেন সেটা থাকব কোরআনে কারিমকে আল্লাহ পাক একশো চোদ্দটা আইল বানাই দিয়েছেন কোরআনে কারিমের মধ্যে একশো চোদ্দটা আইল আবার দেখেন আইলের সাথে এক জমির সাথে আরেক জমির সম্পর্ক আছে দুই জমির মাঝখানে তো আইল হয় যদি আশেপাশে আর জমি নাই সেখানে আইলের দরকার আছে রাস্তার পাশে জমিন সেখানে আর এই পাশে রাস্তার পাশে আলের দরকার আছে তাহলে কোরআনে কারিমে আল্লাহ রবুল আলমিন একটা সুরার সাথে আরেকটা সুরার তাল্লুক একটা সুরার সাথে আরেকটা সুরার মিল রেখে আল্লাহ নাজিল করছে এই জন্য কোরআনে কারিমের এক সুরার সাথে আরেক সুরা এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের ধারাবাহিক বন্ধন ধারাবাহিক মিল যোগসূত্র রেখে আল্লাহ পাক নাজিল করছে এই জন্য কোরআনে কারিমের একটা আয়াত বুঝতে হলে তার আগের কথা বুঝতে হবে পরের কথা বুঝতে হবে মাঝখান দিয়ে একটু বুঝলে এটার দ্বারা আপনি দেখা যাবে যে উল্টা বুঝে গেলেন যেমন আমরা বলছি না এর আগে আল্লাহ বলছেন কি নামাজের ধারে কাছেও যাইও না 
এটা হলো আয়াতের একটা অংশ কিন্তু এরপরে তো আরো আছে তুমি বলো যে নামাজ পড়ার জন্য আল্লাহর থেকে তুমি বেশি বুঝো নাকি তাহলে কোরআনে কারিমের পূর্ণ আয়াত বা আগে পরের আয়াত যদি না বুঝা হয় তাহলে কোরআনে কারিম থেকে আপনি ভুল বুঝার সম্ভাবনা আছে এখানে আমরা যে কথাটা বলছিলাম আলহামের ভাইয়েরা যে তাকে সেজদা করছেন এই সেজদা মানে কি সেজদা মানে নামাজের এই সেজদা না বুঝতে পারছেন সেজদা অনেকগুলো অর্থে ব্যবহার করা হয় মানে ইসলামের যে এবাদতের পরিভাষা গুলো আছে এই পরিভাষা গুলো মানে ইসলাম আসার পরে নতুন নতুন এক একটা এবাদতের জন্য আল্লাহ পাক খাস করে দিছেন কিন্তু এই শব্দগুলা কোরআন নাজিলের আগে এগুলো অন্য অর্থে ব্যবহার করা হইত এই জন্য সলাত নামাজ যেটাকে আমরা নামাজ বলি সলাত সলাত কিন্তু এই সুনির্দিষ্ট এবাদত হিসাবে নাজিল হওয়ার আগে আরবের লোকেরা সলাত অনেক অর্থে ব্যবহার করত এমন কি নাচের অনুষ্ঠান সেটাকেও তারা বলত সলাত সলাত মানে নাচ আপনার নাচা এটাকেও আরবিতে সলাত বলে জাহেলি যুগে নাচের অনুষ্ঠান যেখানে নাচ হবে সেই অনুষ্ঠানকেও বলা হইত সলাত কিন্তু ইসলাম এসে এটাকে একটা সুনির্দিষ্ট এবাদতের জন্য খাস করে ফেলছে এইভাবে সিয়াম এইভাবে জাকাত এইভাবে হজ এইভাবে ইসলামের যতগুলা পরিবেশা আছে রেবা সুদ এই জন্য অনেকে বলে যে জাহেলি যুগের সুদ তো একরকম ছিল এখনকার সুদ একরকম তা আপনার রেবা তো জাহেলি যুগের রেবা না এটা ইসলামী যুগের রেবা কথাটা বুঝতে পারছেন কোরআনে যে শব্দগুলা ব্যবহার করা হয়েছে এক একটা বিষয়ের জন্য যে শব্দটা নির্দিষ্ট করা হয়েছে এটা তো জাহেলি যুগের অর্থে ব্যবহার করা হয় নাই এটা ইসলামী যুগের অর্থে ব্যবহার হবে এই জন্য জাহিরি যুগের রেবার সাথে জাহিরি যুগের সুদের সাথে আপনি এই যুগের সুদকে তুলনা করলে হবে না এটা ইসলামী যুগের রেবা হিসাবে নাজিল হয়েছে এই জন্য শেষদা শব্দটাকে ইতিপূর্বে কোরআন নাজিলের আগে নামাজ ফরজ হওয়ার আগে সেখানে শেষদা শব্দটা এই আমরা যে শেষদা করি এই শেষদা অর্থে ব্যবহার হইত না মানে কারো প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা কাউকে মেনে নেওয়া কারো প্রতি সম্মান করা এটাকে শেষ দা বলা হইত আমরা যেই পদ্ধতিতে মাথা নোয়ায় কপালকে রেখে নাককে লাগিয়ে যেই মস্তক অবনত হয় আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়ি এটাকে শরীয়তের ভাষায় বর্তমানে শেষ দা বলা হয় কিন্তু মানে ইতিপূর্বে এটা এই এবাদত হিসাবে নির্দিষ্ট হওয়ার আগে শেষদা বলতে কাউকে মেনে নেওয়া কারো বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা কারো কথা মেনে নেওয়া এটাকে আর বিবাসে শেষদা বলা হয় এখানে তার ভাইয়েরা তাকে শেষদা করছেন মানে কি আনুগত্য প্রকাশ করছেন সম্মান করছেন মানে উনি উনি এখন রাষ্ট্রের প্রধান এবং আমরা যেটা করছি এটা ভুল হয়ে গেছে আসলে উনাকে সম্মান করলেন সম্মান করে সবাই পরিবারে দাঁড়াই গেলেন এটাকে বলা হয়েছে খারো লাহ সুজ্জাদা যে তার বাইরা সেজদা করলেন তাহলে আল্লাহর জন্য যে এবাদত সেজদা যে এবাদত সেই এবাদত অন্য কোন মাখলুককে করা যাবে না এমন কি নবী সাল্লামকেও সেজদা করা সাহাবারা নবী সাল্লামকে সেজদা করতে চাইছে না স্পষ্ট হাদিস আছে সাহাবাই কেরাম এসে বলছেন আপনাকে উঁট সেজদা করে সতুষ পর্যন্ত সেজদা করে তা আমরাই তো বেশি হকদার ফানাহানু আহাক কুয়ান্নাশ্রুদ এলাকা আমরাই তো আপনাকে সেজদা করতে চাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম উত্তর দিলেন শোন তোমরা এবাদত করো তোমাদের রবের আল্লাহ আর সম্মান করো তোমাদের বাইয়ের আমাকে তোমরা সম্মান করো আমার এবাদত করিও না আর সেজদা হইল এবাদত এটা করবা আল্লাহকে এটা আমাকে করবা না একবার সাহাবাই কেরাম শাম দেশে গেলেন সিরিয়া গেলেন সিরিয়া যায় দেখে যে ইহুদিরা তাদের আলেমদেরকে সেজদা করতেছে 
তো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলো যে তোমরা আলেমদেরকে সাজদা করো কেন বলছে যে আল্লাহ পাক তাওরাত ইঞ্জিলে আমাদেরকে আলেমদেরকে সাজদা করতে বলছেন এখন ওই সাহাবিরা সিরিয়া থেকে শাম দেশ থেকে মদিনা আসলেন এসে নবী সাল্লাম এর কাছে গিয়ে বলেন ইয়া রসুল ইহুদিরা তাদের আলেমদেরকে সাজদা করে আমরাও আপনাকে সাজদা করতে চাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি ইহুদিদেরকে জিজ্ঞাসা করো নাই যে তারা এটা কই পাইল বললেন যে আমরা জিজ্ঞাসা করছি তারা বলছে যে তাদের তাওরাতে ইঞ্জিলে নাকি এরকম আছে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললেন ইন্নাহুম কাজাবো কামা হাররাফো কিতাব আল্লাহ তারা আল্লাহর কিতাবকে যেভাবে বিকৃত করছে ঠিক একইভাবে আল্লাহর নবীদের নামে তারা মিথ্যা কথা বলছে মানে এটা মিথ্যা কথা এটা আল্লাহ কোনো কিতাবে নাজিল করে নাই যে আলমদেরকে সাজদা করতে হবে তারা এটা তোমাদেরকে মিথ্যা কথা বলছে তাহলে বোঝা যায় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাখলুককে সাজদা করা যাবে না स्वप्न बोलतेवान चंद्र सूर्य एगारोटा नक्षत्र श्रद्धा करते स्वप्ने देखी ये कथा तो प्रथम दिए शुरू हलो তখন এখানে এসে ইসুফ আলাহ ইসলাম বলেন আব্বা এটাই হলো আমার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা সত্যে রূপান্তর করলেন বাস্তবায়ন করলেন जनपदर फिलस्तिन बेर चक्रांत लगे देखें आल्ला की जेलखाना बेर मिसर शासन करता बनाईल से फिलस्तिन मिसर नहीं आसल सुन अल्लाह महाज्ञानी महाहेकमत अधिकारी अल्लाह रबुल आलमीन सबा के পুরানে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ইউসুফ আলহিসালামের আখলাকের মতো ইউসুফ আলহিসালামের চরিত্রের মতো আল্লাহ পাক আমাদেরকে চরিত্রবান বানিয়ে দিন আল্লাহ পাক আমাদেরকে কোরআনে কারিমকে মহব্বত করার আল্লাহর কালামকে ভালোবাসার আল্লাহর কালামের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন কোরআনে কারিমের মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাদের অন্তরের সকল রোগ ব্যাধি গুলো আল্লাহ সেফা করে দিন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন শারীরিক ভাবে মানসিক ভাবে আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থতা দান করুন আমাদের আব্বা আম্মা মুরব্বিয়ান যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ পাক সকলের জিন্দেগির সকল গুণাগুলাকে মাফ করে দিন আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে আজাবে কবর থেকে আজাবে নার থেকে আল্লাহ পাক হেফাজত করুন সুহান একজন ভাই কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন প্রথম প্রশ্নটি হল চুরি করা জিনিস যেটা আর মালিকের কাছে পৌঁছানো সম্ভব না 
এমন কিছু কি কেনা যাবে প্রথম কথা হলো চুরি করা জিনিস যদি আমি জানি যে এটা চোরাইকৃত মাল এটা চুরি করা জিনিস তাহলে সেটা কিনা যায় নাই মানুষ চোরাইকৃত মাল কিনে কেন কম টাকায় পাওয়া যায় সস্তায় পাওয়া যায় এই জন্য দেখা যায় জেনে যে এটা চোরাইকৃত মাল এটা অন্য দেশ থেকে কালো বাজারের মাধ্যমে আসছে মানুষ কালো বাজারেরটা কিনে কিন্তু যেটা সঠিকভাবে ট্যাক্স দিয়ে সরকার এভাবে সুন্দরভাবে যেটা আসছে সেটা কম কিনে কারণ সেটা দাম বেশি ওটার দাম কম যদি স্পষ্টভাবে জানা যায় যে এটা চোরাইকৃত মাল বা চোরাইকৃত পথে সরকারের অনুমতি ছাড়া চোরাই পথে আমাদের দেশে ঢুকছে এই জাতীয় মাল কিনা যাবে না এই জাতীয় মাল কিনা যায় নাই আর চুরি করা জিনিস তো মালিকের কাছে পৌঁছাইতেই হবে চুরি করা জিনিস মালিককে ফেরত দিতেই হবে দুনিয়াতে যদি না দেন আখেরাতে দিবেন চোরাইকৃত মাল কেয়ামতের ময়দানে আপনার কাদের উপরে নিয়ে উঠতে হবে তা আপনি কেয়ামতের এখানে তো চোরাইকৃত মাল মালিকের কাছে পৌঁছালে একজনে দেখলো বা দুইজনে দেখলো কেয়ামতের ময়দানে তো লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষে দেখবো যে আপনি বড় চোর চোরাইকৃত মাল লইলেও কেয়ামতের ময়দানে দৌড়াইতেছেন এই জন্য চোরাইকৃত মাল মালিকের কাছে পৌঁছাই দিতে হবে যদি কোনো কারণে মালিক মারা গেছে মালিক কে আর পাওয়া যাচ্ছে না মালিকের ওয়ারিসদের কাছে পৌঁছাইতে হবে ওয়ারিসও পাওয়া যাচ্ছে না যেমন ধরেন অনেকে গোস খাচ্ছে গোস খাচ্ছে যে ওদের নাম ঠিকানা তো আর লেখে রাখে না এখন এই গোসের টাকা ফেরত দিবে তো এখন এদেরকে পাবে কোথায় খুঁজে খুঁজে তো পাওয়া যাবে না তখন অনেকে কি করে এই গোসের টাকা খাই বাড়ি গাড়ির মালিক হয় অনেক টাকা পয়সার মালিক হয় এখন মনে করে প্রতি বছর হজে চলে গেলে অথবা প্রতি বছর ওমরা চলে গেলে বা আল্লাহর করে যায় এতে কাপ করলে ওই ঘোষের টাকা হারাম টাকা মনে করে যে আল্লাহ মনে হয় সব মাফ করে দিবে কিন্তু ওই বাইতুল্লার কাছে যাওয়ার আগে ওই হজে ওমরা যান ওটা ভালো কাজ কিন্তু তার আগে ওই ঘোষের টাকা আপনাকে ফেরত দিতে হবে এখন কার কাছে ফেরত দিবেন যদি কোন মালিক প্রকৃত মালিক না পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহ পাকের অর্থ বান্ডারে জমা দিয়ে দিবেন মানে আল্লাহ তার পৌঁছাই দিবেন আপনি যেহেতু পৌঁছানো আপনার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না আপনি ওই লোকও চিনেন না তার পরিবারও চিনেন না আপনি কোনো ঠিকানাও জানেন না তা আল্লাহ তো জানেন আল্লাহর কাছে তাদের ঠিকানা আছে না কোন কোন লোকের থেকে আপনি গোস খাইছেন ওই ঠিকানা কি আল্লাহর কাছে আছে না তা তখন কি করবেন আপনি আল্লাহকে দিয়ে দিবেন আল্লাহকে দিয়ে বলবেন যে আল্লাহ আমি তো লোকটাকে খুঁজে পাচ্ছি না আপনি তার কাছে পৌঁছাই দেন আল্লাহ সুবানো তালাই ওইটার ফজিলত ওইটার সাওয়াবটা তার আমার নামে পৌঁছাই দিবেন এর জন্য তখন ওই টাকাটা আল্লাহর রাস্তা খরচ করে দিতে হবে যদি না পাওয়া যায় আচ্ছা একটি দাড়িতে নাকি সত্তর হাজার ফেরস্তা থাকে এই কথাটি কি সঠিক এই কথা তো সঠিক না ব্যতিক আমার থেকে আপনারা আরো ভালো জানেন এক দাড়িতে যদি সত্তর হাজার থাকে তা আমার আপনার দাড়ি আছে কয় হাজার এত লক্ষ লক্ষ ফেরস্তা মুখের মধ্যে যদি ঝুলে থাকে এটা সম্পূর্ণ বানোয়াট কথাবার্তা এটার কোন ভিত্তি নেই এখন বর্তমানে অনেক বৈধ কাজও টাকা না দিলে করা হয় না এই অবস্থায় কি ঘুষ দেওয়া যাবে এটা আজকে খোদ পায় তো আমরা আলোচনা করছি জুমার খোদ পায় যে এই অবস্থায় ঘোষ দেওয়া যাবে এই ফতোয়া দুনিয়ার কোন আলেম আপনাকে আমাকে দিতে পারবেন না মানে কোন অবস্থায় ঘোষ দেওয়া যাবে এটা আমাদের পক্ষে দুনিয়ার কোন আলমের পক্ষে ফতোয়া দেওয়া সম্ভব না কারণ যেখানে নবী সাল্লাম বলছেন লান আল্লাহ আলার রাশি আল মোরতাশি ফিল হুকমে ঘোষ দাতা ঘোষ গ্রহিতা উভয়ের উপরে আল্লাহর লান আমরা যদি বলি যে হ্যাঁ আপনি তো দিতে পারবেন তাহলে ওইটার হকদার আমরাও হইলাম না এই জন্য পৃথিবীর কোন আলেম আপনাকে এই ফতোয়া দিতে পারবেন না যে বৈধ তবে পরিবেশ পরিস্থিতি যদি আপনাকে বাধ্য করে 
বৈধ জিনিস আপনার বাড়ি ঘরে থাকতেছে না তারপরে আপনার বৈধ হালাল একেবারে মানে নির্বেজাল জিনিস সেটাও থাকতেছে না আপনি বাড়িতে একটা বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন সে বিদ্যুৎটাই ব্যবহার করতে পারেন না একটা গ্যাস ব্যবহার করবেন সেটাই পারতেছেন না এইভাবে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন কিছু হইলে এটার জবাব আপনি ঠিক করবেন মানে এটার ফতোয়া আমরা দিব না এটার জবাবটা আপনি নিজে ঠিক করে রাখবেন যে আল্লাহ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে তা আমি এই জবাব দিব এই জবাব ঠিক করবেন আপনি বুঝতে পারছেন কথাটা এটা কোন আমরা আপনাকে বলে দিতে পারবো না যে এটা যায় কিন্তু এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন আপনি না দিয়ে উপায় নেই তখন তো আর ফতোয়ায় কাজ হবে না ফতোয়া কি সব জায়গায় কাজ হয় এমন এমন পরিস্থিতি আছে যেখানে ফতোয়া অচল যেখানে ফতোয়ায় কাজ হবে না তবে সেখানে আপনি কি জবাব দিবেন কোন পরিস্থিতিতে আপনি করছেন এটা তো আল্লাহ পাক তো দেখতেছেন সুতরাং আপনি ঠিক করবেন যে আমি এটা হারাম কাজ কিন্তু হারাম কাজ তো মাঝে মাঝে যায় যেমন হারাম যে খাবার গুলো এই খাবার গুলো মাঝে মাঝে যায় না যদি এমন পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন আপনি যেখানে এই হারাম খাবারটা না খেলে আপনার জীবনে নাই আপনি মরে যাচ্ছেন সেখানে সামান্য পরিমাণ যে পরিমাণ খেলে জীবন রক্ষা করা যায় এরকম তো যায় আছে তা এখন আপনি কি ওই পরিস্থিতির মতো শিকারে হয়েছেন কিনা এটা তো আর আমার বোঝার উপায় নেই এটা আপনি বুঝবেন আর আল্লাহ বুঝবেন এজন্য এটার জবাব আপনি কি দিবেন এটা আপনি নিজে ঠিক করবেন অনেকে অনেকে টাকা সালাম করে হাত থেকে পরে গেলে কলম সালাম করে এগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে কতটুকু সঠিক এবং এগুলো থেকে সেরে হয় না হাতের থেকে পরে গেলে অথবা কলম সালাম করে এগুলো সেরেক বলা যাবে না তবে এই কাজগুলো কুসংস্কার এবং এগুলো হিন্দুদের থেকে আসছে হিন্দুরা তো যে কোনো কিছু পাইলে সেটাকে নমস্কার করে সালাম করে এগুলো মুসলিমেরাও দেখা দেখি করে তো সুতরাং এগুলো পড়ে গেলে এগুলোর কোনো কিছু দরকার নেই সালাতে সালাম ফেরানোর সাথে সাথে মাথায় হাত দেয়া কি সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত মাথায় হাত দেওয়ার অর্থ কি মাথায় হাত দেওয়ার অর্থ হইল মানুষ যখন কোন বড় ধরনের ভুল করি ফেলায় তখন মাথায় হাত দেয় হারে কি করি ফেললাম তাহলে কি নামাজ পড়ে সে ভুল করি ফেলছে হারে কি বলে নামাজটা পড়ে ফেললাম না পড়াই তো ভালো ছিল নাকি তাহলে সালাম পিরানোর পরে মাথায় হাত দিবে কেন মাথায় হাত দেওয়ার সাথে সলাতের তো কোনো সম্পর্ক নাই আর সলাতের পরে যে জিকির গুলো করা হবে সেগুলোর জন্য মাথায় হাত দেওয়ার তো দরকার নাই সেগুলো হাত দিতে হবে তো এখানে আপনার কাজ তো হইলো এখানে মাথায় কাজ না কাজ হইলো এখানে আপনি তেত্রিশ বার সোহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবর পড়বেন তারপরে আয়তুল কুরসি পড়বেন সুরাতুল মোহাবেজাত পড়বেন জিকির আস্কার করবেন সেখানে মাথায় হাত দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই অনেক জায়গায় ওই বিভিন্ন বইতে লেখা থাকে যে সালাম ফেরানোর পরে মাথায় হাত দিয়ে এতবার ইয়া কাবিয়ু ইয়া কাবিয়ু বলবেন ইয়া বাসিরু ইয়া বাসিরু বলবেন এটা করলে এই ফায়দা হবে এটা করলে এগুলো সব মিথ্যা কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাম এই জাতীয় কোনো কথা বলেন নাই যে ব্যাংকের ঋণগ্রস্ত অবস্থায় হজ করা কি যায় যদি ব্যক্তিগত সুদমুক্ত ঋণ থাকে তাহলে কি হজ পালন করা যাবে ঋণগ্রস্ত অবস্থা বলতে অনেক ধরনের ঋণ আছে যারা আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় বড় ধনী তারা সবচেয়ে বড় ঋণগ্রস্ত ঠিক আছে না যারা যত বেশি ধনী তিনি তত বেশি ঋণগ্রস্ত তো ঋণগ্রস্ত তো জাকাত দেওয়া যায় তাহলে ওনাদেরকে আমরা জাকাত দেওয়া যাবে বড় বড় শিল্পপতিদেরকে হ্যাঁ এই ঋণের প্রকার ভেদ আছে অসংখ্য রকমের ঋণ আছে কিছু ঋণ আছে যে যেই ঋণ নিয়ে আমার এই কাজটা করা হয়েছে ওই কাজটা বিদ্যমান আছে মানে ঋণের টাকা দিয়ে যেখানে লাগানো হয়েছে ওই কাজটা ওইটা হয়তো ব্যবসার কাজে বাড়ি ঘরের কাজে কোনো কাজে তাহলে এই লোককে শরীয়তের ভাষায় গার এমিন বলা হবে না ঋণগ্রস্ত বলা হবে না ঋণগ্রস্ত বলা হবে যে ঋণ নিয়েছিল কিন্তু ঋণ আর নাই এবং পরিশোধ করার মতো সামর্থ্য তার কাছে আর কোন সম্পদ অবশিষ্ট নাই এই জাতীয় লোককে বলা হয় ঋণগ্রস্ত এখন আপনার টাকাও আছে কয়েক কোটি আবার কয়েক কোটি ঋণও আছে আপনি ঋণগ্রস্ত না আপনি হজ করতে কোনো অসুবিধা নেই আপনার ঋণ থাকুক 
ঋণ আপনি হয়তো আদায় করতে পারতেছেন না অথবা ঋণের চুক্তি হলো আপনি দশ বছরে আদায় করবেন তা আপনি কি দশ বছর পর্যন্ত বসে থাকবেন যে আমার ঋণ শেষ হোক তারপরে আমি হজ করব যদি আপনার উপরে ওই ঋণ ছাড়া ঋণ পরিশোধ করার অতিরিক্ত আপনার কাছে হজে যাওয়ার মতো সামর্থ্য থাকে টাকা পয়সা থাকে তাহলে আপনি ঋণ থাকা অবস্থায়ও হজ করতে কোনো অসুবিধা নাই পিতা অথবা মাতা যে কোনো একজন যদি জানাকারী হয় তাহলে সন্তানদের করণীয় কি যদি পিতা মৃত হয় এবং মাতার পঞ্চাশ বছরের ভিতর এমন অভ্যাস পরিলক্ষিত হয় সন্তানদের করণীয় পিতা মাতা জানাকারী এটা সন্তান জানবে কিভাবে সন্তান তো জানার প্রশ্ন আসে না আর যদি পিতা মাতা জানাকারী হয় তো সন্তানের কিছু করার নেই সন্তান কি করবে তবে মানে চেষ্টা করতে হবে যাতে পিতা মাতা জানা থেকে বিরত রাখা যায় মানে এই লক্ষ্যে যতটুকু করা যায় ততটুকু সীমার মধ্যে থেকে চেষ্টা করতে হবে যদি মানে স্পষ্ট জানা যায় সময় তো নামাজের হয়ে গেছে যে সংক্ষেপে বলেন জি জি আলহামদুলিল্লাহ যে আমরা বলছি যে কোরআন কারিমের ওই আয়াতটা আল্লাহ বলছেন ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা আমালান সলেহা যে যে ব্যক্তি তবা করে ইমান আনে আবার আমল সলে করে আল্লাহ পাক তার গুনা মাফ করবেন এবং গুনা গুলাকে নেকিতে রূপান্তর করবেন তাই জানতে চাইছেন এখানে ইমান আনার অর্থ কি আবার কি নতুন করে ইমান আনতে হবে এখানে ইমানের বিষয় যেটা সেটা হলো মানে কোন ব্যক্তি কুফরি অবস্থায় হয়তো গুনা করে ফেলছে কুফরি অবস্থায় আল্লাহ না পরবাণী করছে ইমান আনাটাই তার তাওবা মানে তাওবা করা মানেই হলো ইমান আনা ইমান আনা এবং আমল সহলে করা এটাই তার তাওবা আর কোন ইমানদার ব্যক্তি কোন মুসলিম ব্যক্তি হয়তো এরকম গুনার কাজ করে ফেলছে তো এই গুনার কাজ করার কারণে তার ইমান হয়তো যায় নাই মানে ইমান গেছে কি যায় নাই এটা নিয়ে এক তালাপ আছে কারো মতে কবিরা গুনা করলে ইমান চলে যায় আবার কারো মতে কবিরা গুনা করলে ইমান যায় না আমরা আলোচনাওয়াল জামাত রাখিদা হইল যে কবিরা গুনা করলে ইমান যায় না তাহলে ইমান গেল না কিন্তু ইমানের মধ্যে তো কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে না আপনি ধরেন একজন মুমিন তিনি জানা করছেন জানা করার কারণে আল্লাহ রসুল বলছেন লা ইয়াজনি জানি হেই না ইয়াজনি ওয়াহুয়া মুমিন জেনাকারী যখন জেনা করে তখন তার সাথে ইমান থাকে না মানে জানা অবস্থায় ইমানটা তার থেকে আলাদা হয়ে যায় কারণ সে যদি ওই অবস্থায় আল্লাহর উপরে ইমান থাকতো তাহলে কিছু জানা করতে পারতো কারণ তার ইমান যদি থাকতো আমার আল্লাহ দেখতেছেন তাহলে তো সে জানা করতে তাহলে ওই অবস্থায় তার ভিতরে কিন্তু ইমানটা নাই ঠিক নবিসম বলছে সোর যখন চুরি করে তখন তার ভিতরে ইমানটা থাকে না ইমানটা বের হয়ে যায় কারণ তার ইমান যদি থাকতো তো সে তো মনে করতো যে বাড়িওয়ালা না দেখলে কি আল্লাহ তো দেখতেছে সে যেহেতু এই বিশ্বাসে উঠে গেছে আল্লাহ দেখতেছেন তাহলে বুঝে গেল ওই অবস্থা তার ভিতরে ইমানটা নাই কিন্তু গুনার কাজ শেষ করার পরে আবার ইমানটা তার ভিতরে চলে আসে এই জন্য আল্লাহ পাক বলছে ইল্লামান তাবা ও আম আনা যে তবা করে এবং ইমান আনে মানে ইমান আনা বলতে সে বিশুদ্ধভাবে যেরকম ইমানের শর্ত সারায়ের যেগুলো আছে সেগুলো সহকারে ইমান আনে এই জন্য আল্লাহ পাকে এখানে ইমানের কথাটা উল্লেখ করেছেন আর আমলে সহলে করলে তো ইমান সহি ইমান শর্ত আগে সবাই প্রশ্ন করা যাবে না প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত করতে হবে যে জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই জানতে চাইছেন দুইজন ইমাম আর মুসল্লি ইমাম একজন মুসল্লি একজন দুইজনের সলাতের মধ্যে ইমামের যদি অজু ছুটে যায় কি করবে অথবা জামাতের ইমাম বড় জামাতের ইমাম তার অজু চলে গেলে কি করবে যদি দুইজনের জামাতের মধ্যে ইমামের অজু চলে যায় যার অজু চলে গেছে উনি সলাত ছেড়ে দিবেন ছেড়ে দিলেই ওই বাকি মুসল্লি বুঝবেন যে যে ওনার কোন সমস্যা জন্য ছেড়ে দিছেন উনি তখন নিজেই ইমাম নিজে মুসল্লি একাই বাকি নামাজ বাকি যেটুকু আছে সেটা উনি একাই আদায় করে নেবেন আর বড় জামাতে যদি ইমাম সাহেবের এরকম অবস্থা হয় 
তো ইমাম সাহেব তার পিছন থেকে একজনকে ইমামতের দায়িত্ব দিয়ে উনি সেখানে বসে থাকবেন যদি বের হওয়ার জায়গা না থাকে বের হবেন না কিন্তু পিছন থেকে একজনকে মানে উনি টানলে উনি ধরলে বুঝতে হবে যে ইমাম সাহেবের শারীরিক বা কোন সমস্যা হয়েছে এই জন্য আমাকে আহ্বান করতেছে তখন তিনি পিছন থেকে এসে তিনি বাকি নামাজের ইমামতি করে সলাদ শেষ করবেন আর ইমাম সাহেব যদি বের হওয়ার রাস্তা না থাকে বসে থাকবেন আর বের হওয়ার যদি দরজা থাকে বের হয়ে যাবেন আবার এরকম করা যাবে না ইমাম সাহেব রোজা চলে গেছে কাউকে না দিয়ে ইমাম সাহেব দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল মুসল্লিরা সস্তার মধ্যে পড়ে থাকলেন খবর নাই আর উঠে না ইমাম সাহেব এরকম করা যাবে না মানে আরেকজনকে দায়িত্ব দিয়ে যেতে হবে দায়িত্ব দিয়ে তারপরে ইমাম সাহেব যাবে না না এটা তো একেবারে ভুল কথা ইমাম সাহেব কোন অবস্থায় অজুবিহীন নামাজ কন্টিনিউ করতে পারবেন না তবে এটা মুসল্লিদের ব্যাপারে এই মাসালাটা আছে যে কোন মুসল্লির অজু চলে গেল এই অবস্থায় নামাজের মাঝখানে এখন উনি বের হওয়ার উপক্রম নাই উনি প্রথম চেষ্টা করবেন বের হওয়া যায় কিনা কিন্তু বড় জামাত হলে তো উনি আর বের হতে পারবেন না তো উনি রুকু সাজদা এগুলো করতে থাকবেন কিন্তু তাজবি তাহলে কিছু করবে না মানে ইমামের সাথে রুকুতেও যাবেন সাজদাও যাবেন কিন্তু কোন তাজবি তাহলে কোন কিছু পড়বে না শুধু উঠবে আর বসবে ব্যায়াম করবে বাকি অংশে এই অবস্থা কিছু করবে না এটা মুসল্লি কিন্তু ইমাম ব্যায়াম করলে কাজ হবে না কারণ ইমামের সাথে তো সবাই চলাতে সম্পর্ক আরে ওইটা তো আকল মন্দ্রা ইশারা বাসদ মানে পিছনে যারা থাকবে তারা যদি বুদ্ধিমান হয় তারা তো ইশারা দেওয়ার সাথে সাথেই বুঝবে আর ব্যাকল হইলে তো টানে লেগে বুঝবে না যদি মূর্খ হয় পিছনে যারা আছে এদেরকে টানে লিজে দিলে অত বুঝবে না আমাকে টানেন কেন কি হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ উনি আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন তাফসিরের শ্রোতা একেবারে আলহামদুলিল্লাহ প্রথম দফার আমাদের পুরা কোরআনে কারিমের তাফসির ওনার একটা মনে হয় বাদ গেছে নাকি একটা ছাড়া আর বাদ যায় নাই কোনো তাফসির আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য উনি আমাদের সবচেয়ে মানে মুরব্বী শ্রোতা জি মানে সবচেয়ে সিনিয়র ছাত্র সিনিয়র স্টুডেন্ট তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই যেটা বলছেন আমরা ভাই প্রথমে এটার উত্তর দিয়ে দিছেন যে আমরা এই জাতীয় প্রশ্ন আমরা আলোচনা করি না কারণ এই জাতীয় প্রশ্ন আলোচনা করলে এটার অনেক ধরনের প্রভাব প্রতিক্রিয়া আছে এই জন্য আমরা ভাই নিজেই আলোচনা করে দিছেন সবকিছুই ভাইয়ের প্রশ্নের মধ্যে উত্তরও আছে আমরা আর এই বিষয়ে আলোচনা করব না যেহেতু আমাদের তাফসিরের কয়েকটা শর্ত সারায়ত আছে আমরা কয়েকটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা তাফসির করে থাকি আমরা কোন রাজনৈতিক কোন আলোচনা করি না তারপরে আমরা রাষ্ট্রের ব্যাপারে আমরা কোন কথাবার্তা বলি না তারপরে আমরা কোন দলের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে আমরা কোন ধরনের কোন মন্তব্য কোন কথাবার্তা আমরা আলোচনা করি না তো এই ভিত্তিতে আমরা এই বিষয়টাও আমরা আলোচনা করব না যে তা আর প্রশ্ন থাকলে পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ বাই নতুন আসছেন মনে হয় সবচেয়ে পুরাতন যাতে শুনছি নতুনটা একটু শুনে আমরা শেষ করে দিয়েছি আমি দেখছি কিন্তু অন্য কেউ যদি আমাকে অন্য কথা জিজ্ঞেস করে 
যেহেতু আপনি শিক্ষিত মানুষ আপনি ইমাম নবী রহমতুল্লাহ রিয়াদুসিন রিয়াদুসিনের মধ্যে কোন কোন অবস্থায় কি বদ যায় সেখানে দেখবেন যে ইমাম নবী রহমতুল্লাহ ছয়টা অবস্থা বর্ণনা করছেন যে এই অবস্থায় কি বদ করা যায় যাচ্ছে এর বাইরে আর কোন অবস্থায় কি বদ করা যায় যায় আপনি ওই অবস্থাগুলো একটু পড়ে নেবেন তবে এই অবস্থা আপনি দেখলেও মানে অপরাধটা কোন ধরনের ওই অপরাধের মাত্রার উপরে বিবেচনা করবে এটা অন্যকে জানানো যাবে কি যাবে না যদি এরকম জিনিস হয় যে যেটা অন্যের জানার দরকার নাই বা অন্যরা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না মানে এটা শুধু তার ব্যাপার এই জাতীয় বিষয় হলে বাইরে কাউকে না বলে তার সাথে আলাপ করে নিবেন যে তাকে বলে দিবেন যে ভাই এই কাজটা খারাপ কিন্তু যদি এমন বিষয় হয় যেটা অন্য মানুষের সাথে সম্পৃক্ত যে এটা যদি অন্যরা না জানে তাহলে অন্যরা বিরাট বিপদে পড়তে পারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তখন সেটা অন্যদেরকে জানানো যাবে সেটা কি বতার আওতায় পড়বে না মানে এটা ওই অবস্থার আলোকে সুহান আকাল্লাহ